विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपला स्वागत आहे आता बघा आपला ॲप डेरिव्हेटिव्ह हा टॉपिक झालेला आहे ठीक आहे आता टॉपिक चालू करणार आहे आपण ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह त्यातला पहिला पॉईंट आहे रोज थेरम आणि हे रोज थेरममधलं एक्झाम्पल सी ई टी दोन हजार सोळाला आलेलं पहिलं एक्झाम्पल आपण घेणार आहे ठीक आहे आता याच्यामध्ये समजून घ्या की याच्यामध्ये दोन स्टेप तुम्हाला फॉलो करायच्यात एक तर फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं ठीक आहे आणि फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह काढून झाल्यानंतर एफ डॅश सी ला झिरो शी इक्वेट करायचं आता से सी कुठून आलं तर एक्स ला सी नरी प्लस करायचं आणि त्याला काय करायचं झिरो शी इक्वेट करायचं इथं आपल्याला सी ची व्हॅल्यू फाईंड करायची असते ठीक आहे काहीची व्हॅल्यू फाईंड करायची असते सी ची मग आता हे सोडवाय गेलं तर कसं होणार बघा आता फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह काय होणार सांगा प्रोडक्ट टूल वापरावं लागेल म्हणजे काय होणार सांगा इथं ई रेस टू एक्स तसंच साईन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स आणि कॉस एक्सचं मायनस साईन एक्स त्यामुळे मायनस ऑफ मायनस तर काय होणार आहे प्लस साईन एक्स होणार प्लस पुढं काय सांगा साईन एक्स मायनस कॉस एक्स आणि ई रेस टू एक्स तर ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स कॉमन काढा आज शिल्लक करायला सांगा कॉस एक्स प्लस साईन एक्स प्लस साईन एक्स मायनस कॉस एक्स कॉस एक्सला कॉस एक्स काय होणार कॅन्सल बघा बरं प्लस मायनस कॅन्सल मग आता काय राहिलं बघा साईन प्लस साईन टू साईन म्हणजे टू ई रेस टू एक्स साईन एक्स आणि इथे काय सांगा एफ डॅश एक्स आता हे तुम्हाला पटकन जमलं पाहिजे कारण आत्ताच आपला डिफरन्सिएशन टॉपिक झालेला आहे बरोबर मग आता बघा ह्या एक्सला कशाने रिप्लेस करणार होता सी ना आणि इक्वेट कशाची करणार आहे झिरो बरोबर म्हणजे बघा एफ डॅश सी इक्वल्स टू टू ई रेस टू सी साइन्स सी बरोबर झिरो शी इक्वेट केलं तर काय होणार आहे टू ई रेस टू सी साइन्स सी आता साइन्स सी इक्वल्स टू काय सांगा झिरो कारण हे दोघं जर मल्टिप्लिकेशनचं आपण केलं तर झिरो होणार आहे मग आता काय झालं बघा सीची व्हॅल्यू काढायची म्हणजे सी हा साईनचा अँगल आहे आणि साईनच्या कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू झिरो असते साईनच्या एक तर झिरो नाहीतर कुठला सांगा पाय बरोबर आहे मग आता ऑप्शनमध्ये चेक करायचं तुम्हाला झिरो दिला आहे का अँगल पाय दिलेला आहे आता याच्यामध्ये काय केलं त्यांनी की अँगल पाय दिलेला लक्षात घ्या म्हणजे सी इक्वल्स टू काय सांगा झिरो अजून काय येऊ शकतं पाय येऊ शकतं अजून काय येऊ शकतं थ्री पाय येऊ शकतं या पद्धतीने अँगल्स येणार आहेत म्हणजे सीच्या ह्या व्हॅल्यू असणार आहेत येत्या लक्षात आता थ्री पाय येणार का नाही हे कशावर डिपेंड आहे तर हे ह्या इंटरवलवरती डिपेंड आहे कारण ह्या इंटरवलच्या मधली व्हॅल्यू आपल्याला घ्यायची आहे म्हणजे आता बघा पाय बाय फोर म्हणजे फोर्टी फाय आणि फाईव्ह पाय बाय फोर म्हणजे पुढचा अँगल असणार आहे त्याच्या मधली व्हॅल्यू कोणती असणार आहे सांगा झिरो तर नसणारच आहे बरोबर मग राहिली कुठली सांगा पाय मग ह्याचा अॅन्सर पाय आहे लक्षात घ्या लक्षात आलंय म्हणजे या रोज थेरममध्ये काय करायचं तुम्हाला दोन स्टेप आहेत एक तर डेरिव्हेटिव्ह आणि दुसरं काय सांगा त्याला इक्वेट करायचं झिरो बरोबर कॅल्क्युलेशन करायचं सीच व्हॅल्यू काढायची लक्षात आलंय मग आता या टाईपचं अजून एक एक्झाम्पल घेऊयात की जिथं तुम्हाला हे क्लिअर होऊन जाणार आहे अजून की नक्की आपण काय करतो ते ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो आता नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा याच्यामध्ये काय आहे की एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साईन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस फायव्ह ठीक आहे आणि इथं आपल्याला इंटरवल काय दिला आहे एक्स बिलॉंग्स टू झिरो आणि टू पाय तुम्हाला माहिती आहे इथं व्हॅल्यू आपण कशाची फाईन करणार आहे सीचे मग पहिली स्टेप सांगा मला काय डेरिव्हेटिव्ह डेरिव्हेटिव्ह झाल्यानंतर सी न रिप्लेस करायचं एक्सला आणि झिरो शी इक्वेट करायचं डेरिव्हेटिव्ह ठीक आहे आता नीट लक्ष द्या आपण पहिली स्टेप करणार डेरिव्हेटिव्ह सांगा साईनचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स कॉस तर मायनस साईन एक्स फायव्हचं डेरिव्हेटिव्ह झिरो झालं दुसरी स्टेप काय सांगा एफ डॅश सी एफ डॅश सी एक्सला सी न रिप्लेस करा मग काय येणार कॉस सी मायनस साईन सी तिसरी स्टेप झिरो शी इक्वेट करा कॉस सी मायनस साईन सी आणि मायनस साईन सी इकडं आणा प्लस होणार आहे म्हणजे सायन्स सी इक्वल्स टू कॉस सी आता इथं प्रॉब्लेम क्रिएट होतो कळतच नाही की एक्स चा व्हॅल्यू येणार काय मग आता काय करणार इथं नीट लक्ष द्या इथं बघा की साईनचा अँगल सी आहे आणि कॉसचा अँगल सी आहे बरोबर आहे मग आता असा अशी कोणती व्हॅल्यू आहे असा कोणता अँगल आहे की तिथं साईनची आणि कॉसची व्हॅल्यू सेम असते मग तिथं पटकन लक्षात आलं पाहिजे काय सांगा की सी इक्वल्स टू पाय बाय फोर पाय बाय फोर म्हणजे फोर्टी फाय डिग्री कारण साईन फोर्टी फाय वन अपॉईंट रूट टू कॉस फोर्टी फाय वन अपॉईंट रूट टू म्हणजे फोर्टी फाय डिग्री हा एकमेव असा अँगल आहे की ज्या ठिकाणी काय सांगा दोन्ही पण व्हॅल्यूची जे काही जे अँगल आहेत त्यांच्या दोन्ही पण व्हॅल्यू कशा सेम आहेत येते लक्षात म्हणजे सीची व्हॅल्यू इथं तुमच्या लक्षात आली म्हणजे इतकं सोपं लक्षात घ्या 
फंक्शन का डेरिवेटिव सीन रिप्लेस करो जीरो शिक्यूट के है सोप आता बगा तुम्हारा हे आजाम्पल अन एक्जाम्पल सोड़वा आता तुम्हारा हे पहले एक्जाम्पल जे दिल है तो मी सी ई टी लगे एक्जाम्पल प्रमाण वटेल लक्षा गया तसच है पैच एन्सर वेग है ये तो लक्षा एन्सर पूर्णपने वेगड़ा है तो मैं तिथ आयाश कॉपी करू ना तेज एन्सर मैं सेंड कराएं नर तुम्हें हे सुधा सोप है लक्षा गया हे तो तुम्हें तो संगू शकता कि एक्स स्क्वेर से डेरिवेटिव टू एक्स माइनस फाइव वैल्यू पुट करा इक्वेट करा तुम्हें डायरेक्ट एन्सर संगू शकता सोडवाय की गरज लगना नहीं लक्ष्य घया ये तो लक्षा मग आता हा दोगे एन्सर्स कमेंट सेक्शन मे कहवा अपन आता दुसरा टाइप बोया विद्यार्थी मित्रों आता अपन नेक्स्ट पॉइंट को बगा एल एम वी टी एल एम वी टी लॉन्ग फॉर्म का संगा लैगरेज मीन वैल्यू थेरम लक्षा आल मग आता मैक्सिम का सी ई टी लगपर्यंत एक्जाम्पल हे आल नहीं है पन आप महती आल पाजे ये तो लक्षा मजे आता तुम्हें जे का पेपर्स होना है जर के शिफ्ट वाइज आए तो तुम्हारा क्या कि भरपूर ऑप्शन आना है तेज मैं या टाइप से क्वेश्चन थे विचारू शक बर या टाइप के क्वेश्चन मध्य तुम्हारा इत सी की वैल्यू काड़ाएंजे अपन रोज थेरम मधे पी ची वैल्यू काड़ी आमेपन सी ची वैल्यू काड़ी मैं हत फरक है तो फॉर्म्यूला ना होता है दोन स्टेप हो फंक्शन तो डेरिवेटिव एफ ऑफ सी लीरो एफ डैस सी लीरो शिक्वेट कराएं ये फॉर्म्यूला है एफ डैस सी तो फंक्शन का डेरिवेटिव काड़ी सी ने रिप्लेस कराएं एक्सला एफ डैस सी आणि एफ ऑफ बी मैनस एफ ऑफ ए अपन बी मैनस ए चर्थ का है तो समझू गया कि एक्स बिलॉन्ग्स टू ज्यादा अपन दोन वैल्यू लिखो क्या ठिकाणी ए बी आना है मजे हि वैल्यू आना है ए ची ही आना है बी ची लक्षा आल आता बग पैलदा अपन का जे इक्वेशन दिल है तो सीम्प्लिफाइड करू फंक्शन मजे का संगा एक्सन मल्टीप्लाय करू मे टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है आता पैलदा संगत थोड़ा सा वे लगे परफेक्ट समझू गया नर तुम्हारा पटकन जमल पाजे लक्षित गया ठीक है बगा तो एफ ऑफ एक्स संगा एफ डैश एक्स का टू मैनस एक्स स्क्वे तो टू एक्स बरबर है आता नीट लक्ष दया अपने कशा की वैल्यू का एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी मैं संगा आता इत मी का डायरेक्ट अस कर एफ डैश सी लिखो मे अपने ती वैल्यूज मिले टू माइनस टू सी करो इक्वेशन नंबर वन मन टाको कारण हे वैल्यू अपने मिला कूट करा लगना ना अपने नर आता बगा अपने लिए एफ ऑफ ए आ एफ ऑफ बी पाजे मैं बगा एफ ऑफ ए मजेच ए का संगा इत जीरो एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो मजे एक्स या ठिकाने यक्वेशन मध्य एक्स का ठिका जीरो पुट कराएंगे क्या संगा यार इत जीरो माइनस जीरो जीरो एफ ऑफ ए ची वैल्यू आई इक्वेशन नंबर टू मनू है तेल अपन आता एफ ऑफ बी आता हे मैं लिखुन दाखते सोड़न दाखते मैं थोड़ा पटपट पटपट सोड़वा लक्षा दया तुम्हारा लक्ष्य दया मन संगत एक रिविजन मन मैं बता आता एफ ऑफ बी मे का संगा एफ ऑफ वन इक्वस टू वन पुट करा टू वन चा टू माइनस वन मे एन्सर एन वन इक्वेशन नंबर थ्री है लक्षा गया ठीक है आता डायरेक्ट मैं फॉर्म्यूल लिखना का संगा फॉर्म्यूला है एफ डैस सी एफ डैस सी मे का संगा टू माइनस टू सी इक्वस टू एफ ऑफ बी एफ ऑफ बी मे का संगा वन माइनस एफ ऑफ ए का संगा जीरो अपन बी माइनस ए चार तो वन माइनस जीरो वन माइनस जीरो टू माइनस टू सी इक्वस टू वन टू माइनस वन इक्व टू टू सी ये पलिड के लिए इकड़ा मुझे वन इक्व टू टू सी एन आर है सी ची वैल्यू एन आर वन बाय टू और वन बाय टू हि वैल्यू जीरो वन च मदली है का बुन एक है यहाँ अर्थ लक्ष अपला एन्सर बराबर है मजे इतना तुम्हारा क्या कराच है कि सेम तो स्टेप फॉलो कराए पेरिवेटिव एफ ऑफ एंड एफ ऑफ बी ची वैल्यू व्यवस्थित फाइंड कराए इत कन्फ्यूजन कराए ना आता हे अवगड़ पाठ संग तुम्हारा का तुम्हारा इतपर्यंत सग जमना लक्षा दिया है ये फुड़ अवगड़ है कारण ये फुड़ अवगड़ का मनते मैं अवगड़ नहीं है पन कैलक्युलेशन तुम्हें परफेक्ट करा कैलक्युलेशन चांगल तो सी ची वैल्यू चुकना नहीं तो लक्षा आता हाच टाइप अजु एक एक्जाम्पल बोया दोन एक्जाम्पल तुम्हारा वाटल कि एक एक्जाम्पल सोड़वा देन तुम्हारा आता तो एक्जाम्पल बोया विद्यार्थी मित्रों मगसे एक्जाम्पल आता लक्ष्य आए तुम्हार ठीक है आता नेक्स्ट एक्जाम्पल बनना है आता हेम तो कैलक्युलेशन का पार्ट एकदम महत्वाचार है ठीक है आता बगा मैं क्या क्या संगित तुम्हारा आता वन बाय वन अपन वैल्यू फाइंड करू पैलदा एफ डैस सी फाइंड करूं एफ ऑफ ए करू एफ ऑफ बी करू वैल्यू पुट करू ना फॉर्म्यूला बगा आता फॉर्म्यूला पार्ट है तुम्हारा आता बगा एफ डैश एक्स जर का अपन तो वन एक्स तो डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स तो क्या माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बरबर आता एक्सला कशा रिप्लेस करना अपन 
सी ने रिप्लेस करना वन मैनस वन अपॉन सी स्क्वेर इक्वेशन नंबर वन मनू एफ ऑफ ए संगा एफ ऑफ ए ची वैल्यू का संगा आता तुम्हें डायरेक्ट फाइंड करा एफ ऑफ ए संगा एफ ऑफ ए मे एफ ऑफ वन एंड वन ची वैल्यू का संगा वन प्लस वन अपॉन वन मे टू एंड एफ ऑफ बी एफ ऑफ बी ची वैल्यू का संगा एफ ऑफ बी इक्वल्स टू का संगा थ्री आणि थ्री प्लस वन अपॉन थ्री आता थ्री प्लस वन अपॉन थ्री म्हणजे थ्री थ्रीचा नाईन नाईन प्लस वन टेन म्हणजे इथे येणार आहे टेन अपॉन थ्री कॅल्क्युलेशन परफेक्ट जमलं पाहिजे पट 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 आता डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट करा फॉर्म्युल्यामध्ये काय सांगा फॉर्म्युला आहे आपला एबडॅस सी एबडॅस सी म्हणजे काय सांगा की वन मायनस वन अपॉन सी स्क्वेअर इक्वल्स टू एफ ऑफ बी फॉर्म्युला नीट लक्षात ठेवायचा पहिल्यांदा एफ ऑफ बी आहे नंतर एफ ऑफ ए लक्षात घ्या म्हणजे आता बघा एफ ऑफ बी म्हणजे आता इथं काय येणार आहे टेन अपॉन थ्री मायनस एफ ऑफ ए म्हणजे काय सांगा इथं टू डिवायडेड बाय खाली काय सांगा बी मायनस ए बी मायनस एचा अर्थ काय सांगा थ्री मायनस वन आता बरीच मुलं इथं चुकतात लक्षात घ्या इथून कॅल्क्युलेशन परफेक्ट पाहिजे त्यासाठी याची प्रॅक्टिस चांगली करा ठीक आहे आता बघा वन मायनस वन अपॉन सी स्क्वेअर इक्वल्स टू क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा काय येणार सांगा इथं थ्री टूचा सिक्स म्हणजे टेन मायनस सिक्स अपॉन थ्री डिवायडेड बाय थ्री मायनस वन टू वन मायनस वन अपॉन सी स्क्वेअर आता टेन मायनस सिक्स प्लस फोर म्हणजे येणार इथं फोर अपॉन थ्री इंटू टू आता हे कळलं का तुम्हाला हा थ्री पण डिनॉमिनेटरमध्ये टू पण डिनॉमिनेटरमध्ये एकत्र घेतला आपण नेक्स्ट टू ने डिवाइड करा टू वनचा टू टू टूचा फोर म्हणजे टू बाय थ्री आलं इथं आणि इथं वन मायनस वन अपॉन सी स्क्वेअर बरोबर आहे आता मायनस वन अपॉन सी स्क्वेअर आहे ते पलीकडे न्या प्लस टू बाय थ्री आहे ते इकडं आणा म्हणजे काय होणार बघा वन मायनस टू बाय थ्री इक्वल्स टू वन अपॉन सी स्क्वेअर आता इथे काय होणार बघा थ्री क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा थ्री वनचा थ्री मायनस टू अपॉन थ्री इक्वल्स टू वन अपॉन सी स्क्वेअर थ्री मायनस टू वन अपॉन थ्री इक्वल्स टू वन अपॉन सी स्क्वेअर दोघांचा आता इथे काय करणार तुम्ही रेसिप रोकल करा दोघांचा रेसिप रोकल केला तर काय होणार सांगा इथं की थ्री इक्वल्स टू सी स्क्वेअर आपल्याला व्हॅल्यू पाहिजे सी ची आपल्याला मिळाले सी स्क्वेअरची मग आता काय करणार बघा स्क्वेअर रूट काढा इक्वल्स टू सी मग रूट थ्री ह्या दोघांच्या मधली व्हॅल्यू असणार आहे लक्षात घ्या ठीक आहे म्हणजे आता या हा टाईप पूर्णपणे क्लिअर झाला असेल तुमचा आता थ्री पॉईंट थ्री एक्झरसाईज आहे ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्हमधला मग तो एक्झरसाईज परफेक्ट करा त्याच्यातले एक्झाम्पल सोडवा येतं लक्षात ट्रिक लक्षात राहू द्या तुमच्या की फंक्शन डेरिवेटिव्ह फॉर्म्युला वगैरे तुम्हाला तिथे कॅल्क्युलेशन महत्त्वाचं आहे येतं लक्षात मग आता आजच्या लेक्चरचे दोन पॉईंट होते ते परफेक्ट झाले असतील तुमचे आणि आता इथून पुढं नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण काय बघणार आहे की इक्वेशनचा पार्ट बघणार आहे म्हणजे टँजंट नॉर्मल इक्वेशन ठीक आहे त्याच्यावरती मॅक्सिमम क्वेश्चन येतात दोन दोन तीन तीन वेळा क्वेश्चन आलेले त्याच्यावरती ठीक आहे मग आता आपण इथं थांबणार आहोत आता हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा धन्यवाद